டாக்டர்கிட்ட போனீங்களா என்ன சொன்னாங்க உடம்பு கொஞ்சம் வீக்கா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படியா ஏமா நான் வேணா தினமும் வந்து உனக்கு கூட மாட ஒத்தாசையா இருக்கவா அத்தை என்னத்த நீங்க கல்யாண வேலையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி இங்க வந்து போக முடியும் அதுவும் இல்லாம பாக்யமாவுக்கும் உங்களுக்கும் ஒத்து போகாது நீங்க இங்க வந்து போறத வச்சு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எதுக்கத்த வம்பு பிரச்சனை பண்ணிடுவாங்களா பண்ண நான் என்ன சும்மா இருப்பேனா பண்ணி பார்க்கட்டும் அப்ப தெரியும் தேவையில்லாத பிரச்சனை நமக்கு எதுக்கத்த நாம வேணா நம்ம அர்ச்சனாவ மூணு மாசம் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலாமே ஜெயந்தி சொல்றதும் வாஸ்தவம் தான் நீ என்னமா சொல்ற இல்லம்மா நான் இங்கே இருக்கேன் இவர் தான் என்னை தாய்க்கு தாயா பாத்துக்கிறாரே எனக்கு இங்க எந்த குறையும் இல்ல சரிம்மா காவிய கல்யாண வேலையெல்லாம் இல்லைன்னா இங்கே இருந்துருவேன் அதையும் பார்க்கணும்ல ஜெயந்தி பழத்தில் எடுத்து வேமா பத்திரிக்கை எடுங்கங்க மாப்பிள்ள அம்மா ஒரு தட்டு கொடுங்க என்னங்க மாமா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நெல்லுங்க ஆ கொண்டா மாப்பிள்ள என் ரெண்டாவது பொண்ணு காவியாவுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் நீங்க மூத்த மாப்பிள்ள நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து முன்ன நின்று இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுக்கணும் கண்டிப்பா வந்துடணும் என்ன கண்டிப்பா உங்க விருப்பப்படி செஞ்சிடுறத என்னம்மா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிற இன்னும் கோவம் போலையா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வராம இருந்த மாதிரி இதுக்கும் வராம இருந்துடாதீங்க இல்ல இல்ல கண்டிப்பா வந்துடும் அத்த நீங்க தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க என் பொண்ணு இன்னும் வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறாள் என்னம்மா சொல்லு இல்லப்பா எனக்கு எந்த கோவமும் இல்ல கண்டிப்பா வரும் அப்புறம் என்ன சுகாமி சந்தோஷம் தானே அப்போ நாங்க கிளம்பட்டுங்களா சரிங்க வரேம்மா வரேம்மாப்ல உடம்ப பாத்துக்கம்மா சரிம்மா வரேன் வரேன் உடம்ப பாத்துக்க வேலை வேலைக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடணும் டாக்டர் கொடுக்குற மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கரெக்டா சாப்பிடணும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்ன சரிம்மா வர மாப்பிள்ள ஒழுங்கா <laughs> 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 நீ கேக்குறதுக்கு மட்டும் ஒழுங்கா பதில் சொல்லணும் வெச்சுக்க கடை அடிச்சு நூறுக்கிட்டு வந்து ஜாக்கிரத என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை <laughs> 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 சாப்பிடுற பொருளை எதை வேணாலும் கலந்து விழுவியா நீ
ரேவதி ரேவதி இங்க வா வர அத்த கிணத்த அங்க பாரு ஓ துணியெல்லாம் சகதியில தள்ளி விட்டு போற அச்சனா என்ன திமிர இருந்த இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணுவ என்ன ரேவதி ஏன் இப்படி மரியாதை இல்லாம பேசுற என்ன ஆச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி கத்துற பாத்திய 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 பண்றதையும் பண்ணிட்டு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி பேசுற நான் என்ன பண்ண என்ன தெரியாத மாதிரி பேசுற என்ன சொல்றாங்க ரேவதி இவங்க என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லு ஐயோ எப்படி நடிக்கிறா பாத்திய எனக்கு நடிக்க வேண்டிய அவசியமோ இல்ல எனக்கு நடிக்கவும் தெரியாது என்ன ஆச்சு ரேவதி தவச்ச காய போட்டு நீ துணியை சாக்கடையில தள்ளி விட்டுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கல ஓ துணிங்கள நான் சாக்கடையில தள்ளி விட்டேனா அஷிஷோ சத்தியமா உன் துணிங்கள கீழ விழுந்தத நான் பார்க்கவே இல்ல ரேவதி சும்மா பேசாத நான் நல்ல துணி போடுறது உனக்கு பிடிக்கல போறாம அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்கேன் அஷிஷோ என்ன பேசுற ரேவதி சத்தியமா எனக்கு உமல போறாமே கடையாது அத்த அப்பயே சொன்னாங்க உன் கண்ணு முன்னாடி நாங்க சொந்தமா தொழில் செஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறது உனக்கு பிடிக்கல நினைச்சேன் சும்மா வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காது பொறுப்பே இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த பாசு இன்னைக்கு நல்லபடியா ஒரு தொழில் செஞ்சு பொழைக்கிறான் அத பார்த்து சந்தோஷப்படுற முதல் ஆளு என் புருஷனா நானும் தான் நாங்க ஏன் உங்களை பார்த்து பொறாம பண்ணோம் எப்படிடிமா இவ்வளவு நல்லவ மாதிரி பேசுற ரேவதி இவள நம்பாத வெளி வேஷம் உள்ளுக்குள்ள அத்தனையும் வேஷம் துணியெல்லாம் சகதியில தள்ளி விட்டுட்டு என்னமா சமாளிக்கிறா பாத்தியா எதுக்கு அனாவசியமா எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க போய் அவ துணியை தோச்சு போடு என்னால முடியாது ரேவதி பாத்தியா எவ்வளவு திமிரா சொல்றானே ஏன் முடியாது தோச்சு காய போடுற துணியை நீ தான தள்ளி விட்ட ஒழுங்கா தோச்சு கொடு ரேவதி டாக்டர் இப்ப என்ன எந்த வேலைய செய்ய கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க இந்த வீட்டு வேலைகள கூட அவர் தான் செஞ்சிட்டு போனாரு அது உனக்கே தெரியுமே ஏ இந்த துணிகளை கூட அவர் தான தோச்சிட்டு போனாரு நான் எப்படி ஓன் துணிகளை தோய்க்க முடியும் உன்னால தோய்க்க முடியாத இல்ல அப்ப உன் புருஷனை தோச்சு போட சொல்ல ரேவதி ஏன் கத்துற உன்னால தோய்க்க முடியலனா உன் புருஷனை தோச்சு போட சொல்லனு சொல்ற வார்த்தை அழுது பேசு இல்ல மரியாதை கேட்டடும் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா ஓன் துணியை ஏன் புருஷனை தோச்சு போட சொல்லுவ ஏ வெக்கம் கட்டி போய் ஓன் துணிய ஓ புருஷன் தோச்சு போடும்போது இவ துணிய தோச்சு போட்டா என்ன கேடு ஒண்ணால முடியலனா அவன் தான செஞ்சு குடுக்கணும் தோச்சு போட சொல்லு ஆயிரம் தா இருந்தால உங்க அம்மாடு கூப்டவர் இன்னமும் அம்மா தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு ரேவதி சந்தோஷப்படுத்துறத நினைச்சிட்டு அவரை அவமானப்படுத்தாதீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லது இல்ல போடு நிறுத்தி இந்த மாதிரி வேஷம் எல்லாம் போடாத அவன் என்னமோ என்ன இன்னும் அம்மானே நினைச்சிட்டு இருக்கானா நான் அவன புள்ளையா நினைக்கவே இல்லையே நீ தான் எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கூட்டிட்டு போடிய அப்புறம் என்ன வரவே வேண்டிய கடக்கு இத பார் மரியாதைய ஓ புருஷன் இவ துணிய எல்லாம் தோச்சு போட சொல்லு ரேவதி அவங்க தான் ஏதோ புரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க நீ படிச்ச பொண்ணு தானே இந்த சின்ன விஷயத்தை ஏன் பெருசுபடுத்துற ஏதோ சின்ன விஷயம் அன்னைக்கு அப்படிதான் ஏ வீட்டுக்காரர் தெரியாதனமா சாப்பாடு தட்டி விட்டுட்டாரு அத சின்ன விஷயம் தானேன்னு நீ விட்டுட்டு போனியா என்ன பேச்சு பேசنا அப்ப தெரியாம நடந்து போச்சுன்னு சொன்னதுக்கு நீ நம்பனியா இப்ப நான் நம்பறதுக்கு அவர் ஏன் துணியை தோச்சு போடுறதே என்னால தாங்கிக்க முடியல ஓன் துணியை தோச்சு போடுறத நான் எப்படி தாங்கிக்குவ புரிஞ்சுக்க ரேவதி நான் எந்த வேலைய செய்ய கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க மீறி செஞ்சா கரு கலஞ்சிருமா हां வேலை செஞ்சா கரு கலஞ்சிருமா ஊர் உலகத்துல யாருமே புள்ள பத்திக்கல இவ மட்டும் தான் புள்ள பத்திக்கிற மாதிரி பேசுற பத்தியா நான் கூட தான் ரெண்டு புள்ளைய பத்த எல்லா வேலையும் செஞ்சு புள்ளைய பத்தி அடக்கல இவ சொல்றால அத நாம நம்பணுமா புரியாம பேசாதீங்க ஏ உடம்பல சத்து குறவா ரெண்டு மூணு மாசம் ரெஸ்ட் எடுத்து மாத்திரை சாப்பிடணும்னு டாக்டர் சொல்லி இருக்காங்க அது ஒண்ணு சத்து குறச்சல் இல்லடி உன் கட்டை என்ன வைத்தறச்சல் பொறாம இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஆண்டா உனக்கு இப்படி ஒரு தடனை கொடுத்திருக்கா நீ ஒண்ணு சாதாரணமானவ இல்லடி எப்பாற்பட்ட கை காரியம்னு எனக்கு தானே தெரியும் ஒண்ணா இருந்த குடும்பம் ரெண்டா பிரிஞ்சதுக்கு காரணம் யாரு நீ தானடி ஏதோ சாதாரணமா ஒரு வார்த்தை சொன்னேங்கிறதுக்காக அதையே காரணமா வச்சு உன்னை பிரிச்சு கூட்டிட்டு போனியே அப்ப என் மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும் என் வயிறு எவ்வளவு கொதிச்சிருக்கும் அந்த பாவம் எல்லாம் உன்னை சும்மா விடுமா நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் நாசமா போயிடுவேன் உன் வயிற்றுல வளர கரு கூட தங்காது அது கலஞ்சுதான் போகும்
வயிற்றுல இருக்கிற உயிர் என்ன பாவம் பண்ணுச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி சாபம் கொடுக்குறீங்களே ஐயோ ரேவதி அனிக்கு சாதாரணமா ரெண்டு கூட தண்ணியை தட்டி விட்டு உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா ஏன் இப்படி மிருகத்தனமா நடந்துக்கிறீங்க நான் உங்களை கேட்டவனி இன்னைக்கு என் வயிற்றுல வளர கரு கலையினோட சாப விடுறாங்க அவங்க அதை பார்த்துட்டு பேச மணிக்கிறீங்க உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஈவ இறக்கமே இல்லையா ரேவதி ரேவதி அவ நம்மள பிரிக்க பார்க்கற அவ எப்பவுமே இப்படிதான் அவளை நீ நம்பாத இன்னி கால அவ நல்லா புரிஞ்சுக்க நீ அக்கா அக்கா என்னங்க வாசு போலீஸ் புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க போலீஸா எதுக்கு மாவுல ஏதோ கலப்படமா அத சாப்பிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் வாந்தி பேதி ஆயி ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துட்டாங்கள அதனால ஜனங்கள வாசு அடிக்க போய் போலீஸ் வந்து புடிச்சிட்டு போயிருச்சுக்க ஐயோ ஐயோ இத இந்த வைத்தியர் செல் புடிச்சனால தான் இப்போ என் புள்ள போலீஸ் புடிச்சிட்டு போயிருக்கு இப்போ எல்லடி பண்றது நாம பத ஸ்டேஷனுக்கு தான கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க வாங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா <laughs> 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 வாடா டீ சாப்பிடுறியா இப்ப தான் மஞ்சள் சாப்பிட்டு வந்த அப்புறம் என் மாப்பிள்ளை என்ன சொல்றான் மாப்பிள்ளையா டே உனக்கு பையன் பிறந்தா அவன் எனக்கு மாப்பிள்ள தானே பையன் நீ முடிவு பண்ணிட்டியா என் பொண்ணு பிறந்தா ஒத்துக்க மாட்டியா எதுவா இருந்தா என்னடா அர்ச்சனாவுக்கு நல்லபடியா குழந்தை பிறந்தா போதும் என்னடா அன்னை காசு கொடுத்தாங்களா அண்ணே வாசன் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க என்னடா சொல்ற என்ன காரணமா அவர் கடக்கடையா போய் மாவு போட்டாரலானே அதுல ஏதோ கலப்படமா அதை வாங்கி சாப்பிட்டவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்காங்களாம் அவங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வச்சு வாசனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டு அம்மாவும் ரேவதி அக்காவும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்காங்க மச்சா நீ வாழ்க்கையில கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் கடவுள் இருக்கணும்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கும்டா ஆனா இன்னைக்கு நான் இருக்கேன்னு நிரூபிச்சுட்டா மத்தியா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்டா என்னடா சொல்ற ஆமாண்டா இந்த வாசு பையன் உனக்கு பண்ண கொடுமைக்கெல்லாம் எந்த தண்டனையும் அனுபவிக்கலன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சாம் பாரு ஆப்ப கடவுள் என்ன ஆட்டங்கிற தப்புடா மத்தவங்க படுற கஷ்டத்தை பார்த்து என்னைக்குமே சந்தோஷப்படக்கூடாது அது இல்லடா மச்சா நீ எதுவும் பேச வேணாண்டா நீ இப்படி பேசுவா நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இத பாரு நம்மளால தாங்கிக்க முடியாத கஷ்டத்துக்கு கொடுத்த துரோகியா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நேரத்துல அவங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது மனுஷத்தன்மை இல்ல டே நீ சொல்றது மத்தவங்களுக்கு வேணா சரியா இருக்கலாம்டா பாசு மாதிரி ஆளுங்களுக்கு சரிப்பட்டு வராது ஆமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் இன்னும் அவன் மேல உனக்கு பாசா இருக்கு அவனை புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு உடனே இப்படி துடிக்கிற ஆமா அவன் பண்ணதெல்லாம் மறந்துட்டியா இன்னும் அவன் மேல உனக்கு பாசம் பொங்குதா இதுக்கு பேர் பாசம் மட்டும் இல்லடா மனிதாபிமானம் டே அவங்க உன வேணாம் தூக்கி எறிஞ்சவங்கடா அவங்க தான தூக்கி எறிஞ்சாங்க நான் தூக்கி எறியல இல்ல இத பாறா ஒருத்தங்க நமக்கு கெடுதல் செஞ்சாலும் சரி அவங்கள சபிக்க கூடாது அவன் செஞ்சது தப்புதான் என் மனசு கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஆனா அப்ப கூட அவனை வெறுக்கல ஏன் பெரிய பையன் அப்படி தான் வளர்த்தாரு யாரா இருந்தாலும் சரி ஆபத்துல இருக்கும்போது ஓடி போய் உதவி பண்ணும் அதான் மனுஷத்தன்மை டேய் நீ எல்லாம் மனுஷனே இல்லடா உன்ன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் வெளியில இருக்க கூடாது கோவில் கருவறைக்குள்ளதா இருக்கணும் நீ இப்படியே இருந்தானு வச்சுக்க உனக்கு மொட்டை அடிச்சு பெருசா பள்ளம் தோண்டி அதுல உன்ன இறக்கி கல்ல தூக்கி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பரவாயில்லடா யார் வேணாலும் எது வேணாலும் செய்யட்டும் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறத அறக்கக்கணும் நான் அப்படிப்பட்டவும் இல்ல இப்ப என்ன தாண்டா பண்ணுங்கிற ஸ்டேஷனுக்கு போய் வாசுவை வெளியே கொண்டு வர வழிய பாப்போம் டேய் உனக்கு எத்தனை மாட்டா சொல்றது நல்லவனா இரு ஆனா ஏமாளியா இருக்காதரா டேய் சிவா புத்திமதி சொல்றதுக்கு எல்லாம் நேரம் இல்ல வாசு பாவம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கான் அவனை போலீஸ் அடிச்சிரு கிடிச்சிரு போறாங்கடா நீ கூடடா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்தா போலீஸ் உன்ன அடிச்சு புளக்கல உயிர் காபதா நிலையில இருந்து புளச்சு வரல அன்னைக்கு ஓடி வந்து அவன் சரண்டரா இருந்தானா அவன் நல்லவன் அவனுக்காக நீ துடிக்கிறது நியாயம் இதெல்லாம் நீ ஏமால உள்ள அன்பல பேசிட்டு இருக்க எனக்கு நல்லவே புரியுது ஆனா வாசு பாவம்டா பேசுவானே தவிர அவனால போலீஸ் அடிலாம் தாங்க முடியாது அண்ணே சிவானே சொல்றதுதான் கரெக்ட் கொஞ்ச நாள் அவர் உள்ள இருக்கட்டும் அப்பதான் புத்தி
ஆமனே வாஸ் ஜெயில இருக்கட்டும்னே பொண்டாட்டி நாங்க எதிரிட்டு அப்பா மாலைய பழைய போட்ட வரதானே வாஸ் கண்டிப்பா ஜெயில இருக்கட்டும்னே நீங்க எல்லாம் ஏமேல உள்ள பாசத்துல வாசு செஞ்ச தப்ப பெருசா நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா நான் உன சின்ன வயசுல இருந்து வளத்த பாசத்துல பேசிட்டு இருக்கேன் பாவம் அம்மா அவங்களும் சும்மா வாய் பேசுவாங்களே தவிர இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ரேவதி வேற வாசு நம்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பொண்ணு அவ மட்டும் என்னடா பண்ணுவா கொஞ்சமா அதை யோசிச்சு பாத்தீங்களா வார்த்தைக்கு நீ மரியாதை குடுப்பியா இல்லையா அப்ப இது அவர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது சரியா 